Extra Urgente El equipo legal del Patriota responde a las afirmaciones de eventos internos de un miembro El director del organismo F. Gray testificará ante un panel de la Cámara de Representantes en julio el Patriota le desea lo mejor a Team Scoot en la carrera. Extra, está sucediendo ahora. El equipo legal del presidente Patriota respondió a las afirmaciones de Timothy Parlatore, un abogado que dijo que dejó el equipo debido a desacuerdos sobre estrategias a raíz de la redada del organismo F Maralago, Parlatore discutió su salida del equipo legal del Patriota en la sala de prensa del medio CNN y dijo que la presencia de ciertas personas en el equipo han hecho que defender al presidente sea mucho más difícil de lo que debería ser. Hay una persona que trabaja para él, Boris Epstein, que realmente... Había hecho todo lo posible para tratar de bloquearnos, para evitar que hiciéramos lo que pudiéramos para defender al presidente. Parlatore, quien anunció su renuncia al equipo legal, le dijo a un medio. Parlatore también acusó a Epstein de actuar como un filtro que impedía que los abogados proporcionaran información al patriota y obtuvieran información del patriota. Había ciertas cosas como las búsquedas en las que había intentado interferir, agregó Parlatore. No especificó si se refería a la búsqueda inicial del organismo F en Mar Lago en agosto o a las búsquedas adicionales realizadas por el equipo legal en Resort Mar Lago después de eso. Un portavoz de la campaña del Patriota dijo en un comunicado que las afirmaciones de Parlatore son categóricamente no reales. Señor Parlatore, ya no es miembro del equipo legal, dijo el portavoz del Patriota. Sus declaraciones sobre los miembros actuales del equipo legal son infundadas y categóricamente no reales. Amigo de Eric Trump, desde sus días en la Universidad de Georgetown, Epstein se unió por primera vez a la campaña del Patriota en 2016 como asistente de comunicaciones. Se desempeñó como asesor estratégico de la campaña de reelección del Patriota y siguió siendo uno de los confidentes del Patriota durante los comicios en 2020. En noviembre de ese año, Epstein se unió a los abogados del Patriota Rudy Giuliani y Sidney Powell en una conferencia de prensa en la sede del Comité Nacional Republicano en Washington, en la que afirmaron que los demócratas no estaban jugando bien, aunque él no lo hablaba. Más recientemente, Epstein acompañó al Patriota en el viaje del mes pasado a un juzgado de Manhattan, donde el Patriota fue procesado por 34 hechos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels antes de los comicios en 2016. El Patriota se declaró inocente de todos los cargos. En las fotos de la sala del tribunal, se puede ver a Epstein sentado con el patriota y otros abogados en la mesa del acusado, aunque no era uno de los abogados del caso. El presidente patriota está acompañado por miembros de su equipo legal cuando comparece ante el tribunal para una lectura de cargos por cargos derivados de su acusación por parte de un gran jurado de Manhattan en la ciudad de New York el 4 de abril del 2023. El 8 de agosto del 2022, el organismo F allanó el antiguo Resort Mar Lago del Patriota en Palm Beach, Florida, e incautó cajas de material, algunas de las cuales incluían documentos clasificados. La búsqueda siguió a los esfuerzos de la Administración Nacional de Archivos y Registros, NARA, para recuperar el material que el Patriota se llevó consigo al final de su primer mandato. Ya en noviembre del 2022, los abogados de Joe descubrieron documentos clasificados en la antigua oficina de Joe en el Penn Biden Center en Washington. En diciembre se encontraron documentos adicionales en su casa privada en Delaware. 
Ninguno de los dos descubrimientos se hizo público hasta este enero, cuando los medios de comunicación dieron a conocer la historia y la Casa Blanca lo confirmó. Los abogados del ex vicepresidente Mike Pence también informaron que encontraron una pequeña cantidad de documentos clasificados en su casa de Indiana. Dijeron que el propio Pence eligió hacer la búsqueda después de enterarse de los documentos clasificados que se habían descubierto en la residencia de Joe en Delaware. Hablando en un foro del ayuntamiento de New Hampshire a principios de este mes, el patriota dijo que tenía todo el derecho de llevarse esos documentos con él al salir de la Casa Blanca. Cuando salimos de Washington, teníamos las cajas alineadas en la acera fuera para todos. Dijo el patriota a un medio, la gente les está tomando fotos. Todos sabían que estábamos tomando esas cajas. En una carta de abril del 2023, al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el equipo legal del patriota ofreció una explicación de cómo los documentos clasificados terminaron mezclándose con materiales no clasificados, describiendo tal manejo como lo que parece un problema crónico que afecta a múltiples administraciones presidenciales. Las prácticas institucionales de la Casa Blanca para el manejo de materiales clasificados, incluidos los procedimientos de desclasificación, son inconsistentes con la forma en que la comunidad de inteligencia y el ejército manejan los materiales clasificados. Esto es indicativo de los procesos de empaque del personal y no de una intención negativa del presidente patriota, decía la carta. El personal de la Casa Blanca simplemente barrió todos los documentos del escritorio del presidente y otras áreas en cajas, donde han residido desde entonces. La carta también alegaba que la Nara desafortunadamente se ha vuelto abiertamente política y se negó a brindar asistencia del archivo al equipo de transición del presidente patriota, como lo demuestra el descubrimiento de documentos con marcas de clasificación 1 en las cajas del presidente patriota, Joe y el vicepresidente Mike Pence, los procedimientos deficientes de manejo y almacenamiento de documentos no se limitan a ningún individuo, administración o partido político, argumentaron los abogados. Se requiere una solución legislativa del Congreso para evitar que el Departamento de Justicia continúe realizando investigaciones negativas torpes de asuntos que no son inherentemente negativos. De otro lado, se espera que el Comité Judicial de la Cámara interrogue al director del organismo F. Christopher Gray a mediados de julio, informó un medio. La comparecencia de Gray, cuya fecha aún no se ha concretado, será la primera ante el comité desde que siguieron una serie de revelaciones vergonzosos sobre el buró. En un informe publicado la semana pasada, el fiscal especial estadounidense John Durham concluyó que el organismo F carecía de pruebas reales para investigar la campaña presidencial de 2016 del entonces candidato Donald Trump y se basó demasiado en los consejos proporcionados por los opositores políticos del presidente patriota para alimentar la investigación. El Comité Judicial y el Subcomité Selecto del Gobierno Federal publicaron un extenso informe sobre el testimonio de varios empleados actuales y anteriores del organismo F que optaron por arriesgar sus carreras para exponer los abusos y la mala conducta de este organismo. Tres denunciantes del organismo F comparecieron ante el subcomité selecto ese día y testificaron sobre la retribución que experimentaron por presentar declaraciones sobre varios temas. Luego, una orden judicial fuertemente tachada dijo que los funcionarios del organismo F no cumplieron repetidamente sus propios estándares cuando buscaron en un vasto depósito de inteligencia extranjera información relacionada con los eventos del 6 de enero en el Capitolio y las protestas por la justicia ras y al en 2020. Los republicanos en el Congreso han criticado a Gray por su falta de respuesta a las revelaciones. El representante Matt Guys, republicano por Florida, acusó a Gray de no decir la verdad bajo juramento sobre los eventos del 6 de enero y la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, 
presentó artículos de juicio político contra el director. El Comité Judicial de la Cámara y el Subcomité, dedicado a investigar los eventos de herramientas del gobierno, han estado investigando la politización del organismo F durante meses. Los legisladores republicanos han dicho que el organismo F, bajo Gray, ha aplicado un doble estándar al perseguir a los activistas contra el no nacimiento en comparación con los activistas a favor del no nacimiento y se centró en los padres que protestan contra las políticas escolares liberales en las reuniones de la Junta Escolar a partir del 2021. Un medio informó que los republicanos de la Cámara llamaron a Durham para testificar, pero no se fijó una fecha para su comparecencia. De otro lado, el presidente patriota está demostrando ser mucho más partidario del senador Tim Scud cuando anunció su candidatura que otros que se han unido a la carrera. El patriota llamó a Scud un gran paso adelante de Ron DeSantis en su red social cuando Scud lanzó su campaña en un discurso en Carolina del Sur el día lunes. Buena suerte al senador Tim Scud. Al ingresar a la carrera primaria presidencial republicana, escribió el patriota, antes de centrar su atención en el gobernador de Santis. Se está cargando rápidamente con mucha gente y Tim es un gran paso adelante de Ron de Santis, que es totalmente inelegible. Terminé zonas de oportunidad con Tim, un gran negocio que ha sido muy exitoso. Buena suerte, Tim. Scud, de 57 años. El único republicano de color en el Senado inició formalmente su campaña presidencial de 2024 el día de ayer, apostando a que su mensaje optimista se venderá en un partido en el que muchos votantes aún respaldan firmemente al patriota.